السلام علیکم دوستو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے ایک میسج لازمی طور پر آیا ہوگا جس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ پی ٹی اے سے تصدیق شدہ موبائل سم ڈیوائسز خریدیں آئی ایم ای آئی نمبر کی تحصیت منوم کرنے کے لیے چوراسی چوراسی پر ایس ایم ایس کریں غیر فعال ڈیوائسز بیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کے بعد بند ہو جائیں گی تو اس طرح کا جو میسج ہے وہ بہت سارے لوگ اس کو جو ہے نا ہائپ کریٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موبائل بند ہو جائے گا یہ کریں وہ کریں تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا یہ بات سچ ہے لیکن اس طرح کی پریشان کو نہیں ہے جس طرح کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو بالکل سمپل سٹیپ ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان سٹیپس کے حوالے سے کہ آپ کیا کیا کام کر کے اپنی جو ڈیوائس ہے اس کو بند ہونے سے بچا سکتے ہیں میں نے اس ٹاپک کے اوپر آج سے تقریباً دس مہینے پہلے ہی ویڈیو بنا دی تھی جس میں میں نے آپ کو سب کو اس پی ٹی اے کے حوالے سے بتایا تھا جس کا لنک میں بھی آپ کو اوپر دے دوں گا تو اس ٹاپک میں جو ہے نا آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ تین طرح کی ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا موبائل رجسٹر ہے آپ کا موبائل نان رجسٹر ہے یا پھر آپ کا موبائل فیک ہے آپ جو رجسٹر ہے اسے پی ٹی اے جو ہے نا کمپلینٹ کہتا ہے اور کمپلینٹ جو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو موبائل ہے اس کا آئی ایم ای آئی نمبر جی ایس ایم سے بھی رجسٹر ہے اور اس کا آئی ایم ای نمبر پی ٹی اے یعنی کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اٹھارٹی سی پہ رجسٹر ہے تو اس کو ہم کہیں گے کمپلینٹ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے ویلڈ آئی ایم ای نمبر تو ویلڈ آئی ایم ای نمبر میں آپ کو جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نمبر ہے آئی ایم ای نمبر یا پھر موبائل ہے وہ تو اوریجنل ہے اور جی ایس ایم سے تصدیق شدہ ہے لیکن وہ پی ٹی اے سے تصدیق شدہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپ کو تیسرا چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو آ جاتا ہے نائن نان کمپلینٹ یا پھر فیک تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو موبائل ہے نہ تو جی ایس ایم سے رجسٹر ہے نہ ہی پی ٹی اے سے رجسٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا جو موبائل کا آئی ایم ای نمبر ہے وہ فیک ہے تو یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی خطرے والی ہے لیکن اس کا بھی حل ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ آئی ایم ای آئی نمبر چیک کیسے کرتے ہیں تو سٹار ہیش زیرو سکس ہیش آپ نے ڈائل کرنا ہے جو بھی آپ کا آئی ایم ای نمبر آئے گا آپ نے اسے چیک کرنے کے لیے آپ نے پی ٹی اے کی ویب سائٹ ڈیبس ڈاٹ پی ٹی اے ڈاٹ کام جن کے میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا آئی ایم ای نمبر لکھ دینا ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ڈیوائس کمپلینٹ ہے یا نان کمپلینٹ ہے اس کے بعد اگر آپ جو ہے نا ویب سائٹس کے ذریعے چیک نہیں کر سکتے تو پھر آپ پی ٹی اے کی جو اپلیکیشن ہے آپ اسے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کو جیسے میں نے آپ کو پہلے ایس ایم ایس میں بتایا تو آپ وہ کام کر کے کر سکتے ہیں یعنی کہ چوراسی چوراسی کے اوپر آپ اپنا آئی ایم ای نمبر لکھ کے بھیج سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ہم نے جو ہے نا آئی ایم ای نمبر بھیج دیا ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری کی ڈیوائس کیا ہے اب جیسے کہ میں بتا چکوں کہ آپ کے پاس تین آپشن آنے والے ہیں کمپلینٹ نان کمپلینٹ اور ویلڈ تو ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے جو آپ کی کمپلینٹ ڈیوائس ہے اس کے لیے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے آپ اس میں سیمیں ڈالیں جو بھی کریں کچھ بھی نہ ڈالیں مطلب کہ اگر ڈیوائس رجسٹر ہے کمپلینٹ ہے تو اس میں کوئی بھی ایشو دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد بہت سارے جو ڈیوائسز ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے جو رشتے دار وغیرہ ہوتے ہیں تو باہر سے بھیجتے ہیں پاکستان کے اندر ایک تو وہ نان رجسٹر ہوتے ہیں دوسری جو مسئلہ یہ ہوتا ہے پی ٹی اے کو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر مہینے دو سے تین ملین موبائلس جو ہے نا سمگل ہوتے ہیں یعنی کہ وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں آتے ہیں جن کے اوپر پاکستان کو کافی زیادہ لاس ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اگر ٹیکس نہ لگائے گی تو پھر وہ وہاں پہ جو پاکستان کی جتنا بھی سرمایہ ہے وہ موبائل خریدنے میں باہر چلا جائے گا تو جو نان سمگل یعنی کہ نان کسٹم پیڈ یا پھر سمگلڈ جو فون ہوتے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو پی ٹی اے نے یہ قدم اٹھایا کہ ان کو بند کریں تو جو نان سمگلڈ فون ہیں فون ریجنل ہوتے ہیں لیکن جو سمگل ہو کے آتے ہیں اس کے علاوہ وہ فون جو کہ آپ کو باہر سے کسی نے بھیجا ہوتا ہے کسی دوست نے رشتہ دار نے ایز اے گفٹ یا جیسے بھی تو جو باہر سے ہونے آتے ہیں وہ ان سب کے اوپر آپ جو آئی ایم ای نمبر بھیجیں گے تو اس کے اوپر آئے گا ویلڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ تو اوریجنل ہے آپ کا آئی ایم ای نمبر پہ جی ایس ایم سے رجسٹر ہے لیکن پی ٹی اے سے رجسٹر نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا موبائل ایک سم والا ہے تو آپ نے اس کے اندر ایک سم ڈال لینی ہے اگر آپ کا موبائل دو سموں والا ہے تو آپ نے اس کے اندر دو سمیں ڈال لینی ہے اور ان سموں کے ذریعے آپ نے کوئی کال میسج انٹرنیٹ کچھ نہ کچھ یوز کرنا ہے یعنی کہ ایک دو روپے خرچ کرنے ہیں اور یا پھر کم از کم آپ جو ہے نا میسج ضرور کریں تو آپ جیسے ہی کوئی ایک ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کی جو آئی ایم ای نمبر ہے وہ آٹومیٹیکلی رجسٹر ہو جائے گا تو وہ بھی آپ کی ڈیوائس سیکیور ہو ج
अगर आप वो जय सिम इसके अलावा ऊपर डालते हैं तो जब तक मोबाइल डेड नहीं होता उसके ऊपर सिर्फ वही सिम चलेगी उसके अलावा कोई सिम नहीं चलेगी यानी जिसके ऊपर इनवैलिड आई नंबर आ जाता है या फिर नॉन कम्प्लेन या फिर फेक आ जाता है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही सिम चलेगी पूरी जिंदगी के लिए उसके अलावा कोई सिम नहीं चलेगी उसके अलावा पी का जो दूसरा कदम है वो ये है कि पी सोच रहे हैं कि अगर कोई ऐसी डिवाइसेज आती हैं जो कि फेक हैं तो हम ये करेंगे कि पांच डिवाइस तक एक आई नंबर रख देंगे यानी कि वैसे तो एक डिवाइस का एक ही आई नंबर होता है जिस तरह हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है वैसे ही एक मोबाइल का आईडी कार्ड नंबर होता है या फिर आप कोई डिवाइस खरीदते हैं मोबाइल के बजाय आप यानी कि कोई व्हीकल या फिर गाड़ी वगैरह या मोटर बाइक कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो वैसे ही यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है मोबाइल का जो कि जी वाले अप्रूव करते हैं आई नंबर तो ऐसी डिवाइस जो कि फेक हैं तो पी के मुताबिक वो ऐसी पांच डिवाइस एक ही आई एम नंबर पर चल सकेंगी तो पी ये भी कर सकता है या फिर ये भी कर सकता है कि वो ऐसी डिवाइस को बिल्कुल ब्लॉक कर दे या फिर तीसरा ऑप्शन कि उसमें जो सिम उस वक्त मौजूद हूँ उनके अलावा और कोई सिम ना चले लेकिन ऐसे मोबाइल जो कि नॉन यानी कि वैलड आई एम नंबर वाले हैं और कंप्लेट वाले हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है जो कि वैलड वाले हैं वो अपनी सिम के अंदर डालें मोबाइल के और जो कंप्लेट वाले हैं उनको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो उम्मीद करता हूँ आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे और आपको कोई भी मसला नहीं होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं मैं सकें वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए दोस्तों मैं आमिर आप देख रहे हैं उर्दे स्टेक अल्लाह हाफिज़